په دې خبرې ټولګه کې د مخابراتي مسئول د راټولولو د بهیر دندېدل ولسي جرګې نن د رایو په اکثریت سره پرېکړه وکړه څو د مخابراتي مسئول د راټولولو بهیر وځنډوي د بلخ د والي په ویان برید نوموړی له دغه برید روغ رمټ وتلی او د ایران په اړه د ترام د ستراتیژۍ اعلام سپینې مانې ویلې ترام د ایران په اړه دا چې آیا اتومي هوکړه لیک به تایید کړي یا نه خپله بشپړه ستراتیژي اعلاموي دلوی الله په سپیڅلې نامه درنو دوستانو السلام علیکم پام وکړئ د دې مهال خبرې ټولګې ته ولسي جرګې نن په خپلې غونډې کې د مخابراتي مسئول راټولولو بهیر وځنډولو ولسي جرګې نن د رایو په اکثریت سره پرېکړه وکړه څو د مخابراتي مسئول د راټولولو بهیر وځنډوي ولسي جرګې د دغه بهیر د بندولو دلیل د مخابراتي مسئول د راټولولو په برخه کې نه شفافیت وباله د ولسي جرګې په وینا دغه بهیر به تر هغې دوام وکړي څو حکومت د مخابراتي مسئول د راټولولو په برخه کې شفاف سیستم رامنځته کړي د بلخ والي ویان منیر فرهاد نن سهار شاوخوا و بجې د مزار شریف دویمه ناحیه کې د خپل کور مخې ته د ناپېژاندو موټر سایکل تر برید لاندې راغلی د بلخ امنیه قومندانۍ د امنیت عمر عبدالرضا قادري بلخ کې ویلي چې د منیر فرهاد روغتیایي وضعیت ښه دی او د پېښې په اړه پلټنې روانې دي په افغانستان کې د اقلیم د تغییر ګواښ له ترهګرۍ څخه خطرناک دی د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د اقلیم بدلون نړیوالې اونۍ څخه د لمانځنې په مراسمو کې وایي افغانستان د آسیایي هېوادونو په ډله کې د اقلیم بدلون پر وړاندې تر ټولو زیانمن هېواد دی دانش دغه راز ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې جدي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول شي خو د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته له دغه ناورین څخه وتل ناشوني دي پریال ساتنې نړیواله اونۍ لمانځي خو له چندان خو خبرو سره نه د چاپېریال ساتنې ملي اداره وایي چې په دوه زره پنځلسم کال کې د څېړنو له مخې افغانستان د نړۍ په څوارلسم ځایګي کې راغلی کوم چې له چاپېریال ګواښ سره مخ دی په دې ترڅ کې آسیایي هېوادونه په لومړي قدم کې دي ارقامې که ما داریم و از دو هزار پانزده میلادي تاله آلش نشده اینه میسته که افغانستان چهاردهم آثر پذیرترین کشور کره زمین است وقتی که ما به سر تغییر اقلیم گپ میزنیم و به منطقی نزدیک شاید اولین کشور باشه که آسیب تغییر اقلیم میبینه دغه پروگرام که دولس مشر دوی مرستیال سرور دانش هم برخه خیستی سرور دانش دو چپیریال بدون گواخ په هواد که لترهگره چخه خطرناک بولی خطرات تغییر اقلیم یا به هوا یک خطر مهمتر از خطر تروریزم است تروریزم در هر کشوری نه دایمی است و نه ابعاد خطرات او د وحد گسترده است و بالاخره روزی هم باید به با پایان برسد اما خطر تغییرات اقلیم زیان های بسیار زیادتری داشته و اثرات آن هم دایمی خواهد د چاپېریال بدلون اصلي دلیل چې د هېواد تودېدو لامل شوی په نړۍ کې د یخچالونو ویلې کېدل او د ګلخانه یي ګازونو زیاتوالی بلل کېږي سره له دې چې افغانستان صنعتي نه دی خو له اویا سلنه کرنې سره د افغانستان تړاو د چاپېریال بدلون په برخه کې د هېواد زیانمنتیا ډېره کړې با این که ما در تولید ای گازها نقش بسیار کم داریم اما متاسفانه افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در مورد تغییرات اقلیم است له همدې عمله په ظاهر افغانستان هڅه کوي څو ډېر ژر له دغه کړکېچ څخه د خلاصون لار پیدا کړي خو د نړیوال ټولنې له همکارۍ پرته په ظاهره ناشونې ښکاري با توجه به چالش ها و مشکلات عمومي کشور عملی ساختن این برنامه ها آنچنان که لازم است در توان ما نیست و از همین جهت جامعه به امدلی باید افغانستان را کمک کنه ما به همه معایدات بیمنلی مربوط به این موضوع ملحق شده ایم. 
هغه څه چې لنډمهال کې افغانستان ته مهم دی د چاپیریال بدلون په اړه د خلکو پوهاوی دی په صحرا باندې د کرنیزو ځمکو د بدلېدو مخنیوی دی هغه کړنې چې باید د ناورین څخه مخنیوی بل کېږي خو اوږدمهال لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته غواړي لا افغانستان وتل خطرناک پایل لري د ناټو می منچی خبرداری ورکوي په سنه شرایطو کې افغانستان وتل به د نړی لپاره جدی ګواښوي نو موړی چې په رومانیا کې د اروپای ټولنې د پارلمان استازو غونډې پای کې خبرې کولې ویل له افغانستان څخه وتل د وسیدو پرتله خورا ګرانه ده په رومانیا کې د اروپایي ټولنې د پای غونډه نړیوالې ننګونې او نا امنۍ په افغانستان کې د غونډې له مهمو بحثونو څخه وې د ناټو عمومي منشي د اروپایي ټولنې غړو ته په ډاګه کړه چې باید په افغانستان کې د اوسنۍ جګړې لګښت ورکړي ځکه له دغه هېواد څخه د وتلو لګښت ډېر دی که چیرې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان پرېږدو او دغه هېواد کې روزنیز ماموریت پای ته ورسوو باید ووایم چې یو خطرناک تیروتنه به وي له افغانستان څخه وتل په دې معنا ده چې دغه هېواد یو ځل بیا نړیوالو ترهګرو ته پرېږدو څو دوی یو ځل بیا دغه هېواد ته راشي او زمونږ پر ضد بریدونه ترهه کړي بل پلو د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د نورو لاسته راوړنو په خوا کې د القاعده په ګډون د نړیوالو ترهګرو د زالو لمنځه وړل مهم ماموریت بولي په افغانستان کې زمونږ د یوې نیمې لسیزې شتون لاسته راوړنه ده چې حداقل افغانستان اوس د نړیوالو ترهګرو ځاله نه ده په داسې حال کې چې د سپتمبر له یولسمې پېښې مخکې د القاعده په څېر ترهګرو ډلو په افغانستان کې شتون درلود او په نړۍ کې په ازاده توګه ترهګریز پروګرامونه ترهه کول مومی منشی افغان امنیتی زواکونو چه خملا ترده طالبانو پرورانده خواسله بولی زه فکر کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او روزنه د ترهګرو په تیره طالبانو پر وړاندې اغیزمنه تګلاره ده افغانستان له یوې لسیزې زیات وخت کېږي چې انساني زیانونه یې لیدلي ترهګر چې د کابل او لویدیزو هېوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان له پولو بهر خوندي پټن ځایونه لري او مالي ملاتړ لري او په هېواد کې نامنیو ته لمن وهي افغانستان ایز کلا گوانده یا هیوادونو لپاره د ستون زیرا منستکی دو لامل ندهی دی اکمات اجرای رئیس دی اسلامی فرهنگ پر اختیا که دی تصوف وندی پنوم نره وال غونده که پا پاکستان که دی شباز قلندر زیارت باندی خونری بریت تپ اشاری سروایی سرال دی چه اسلام با تقم حال کابل دی دغی خونری پیخ لامل بوال خو افغانستان دغ پیخ و غندله پا دغ غونده که چه دی افغانستان پاکستان و اندوستان هیوادونو چیرون که او دی تصوف احل برخ خیسته اسلامی فرهنگ که دی تصوف وانده تر چرن لانده نیسی د اسلامی فرهنگ د پراختیا او تصوف د زیگی پاړه دو ورځنۍ نړیواله غونډه دا غونډه کې د حکومت چارواکو سربیره د ګاونډۍ هېوادونو څېړونکي او د تصوف مینوال راټول شوي د حکومت اجرای رئیس د دا ډول پروګرامونو جوړول د اسلامی فرهنګ د پراختیا په برخه کې یو ګام بولي او ټینګار کوي چې د دغې غونډې جوړول د هغه کسانو لپاره پیغام دی چې تاوتریخوالی د ژوند حل لاره بولي انشاءالله که بحثای شما پیام بسیار واضح با اونای باشه که خشونت رای, رای حل در زندگی میدانند بدبینی را رای حل در زندگی میدانند انحصار را که بر خود و بر یک مجموعی منحصر بسازن همه چیز او را راه و روش زندگی میدانند انشاءالله یک پیام خوب و واضح باشه تیر کال پا افغانستان که ده شهباز قلندر زیارت که کم چه ده تصاف طریقی ده منوال و زایده پا که ده خونری برید لماله لزگون کسان تا مرگ جوب لواختا حقصه چه اسلام آباد ده ده کار آمل کابل و بلا وز اجرای رئیس دلتوائی چه افغانستان هیچ کلا گوانده هیوادون لپارا با دستونز و عمل نشی همه ما او را تقبیح کردیم کشتن انسان بیگنا را همه ما تقبیح میکنیم در هر حالت و شرایط متاسفانه همزمان با او یک اتحام هم آمد که افغانستان گویادری دخیل بوده باشه که او طبعا از طرف دولت رد شد و هیچ وقت کشور ما باعث ایجاد مشکل بر یک کشور دیگر نخواسته که باشه و نمیخواید که شوه و نشده 
دا غونډه کې زینې د دا ډول غونډو پر دوام ټینګار کوي او وایي چې دا ډول غونډې سولې ته د رسیدو د یو بل منلو په برخه کې ګامونه دي توقع جامعه ما هم از عرفای ما همیست و یکی از مهمترین پیام های این نشست علمی تحقیقی هم برداشتن گام های استوار و گام های آشقانه به سوی صلح و روشنایی خواهد بود د تصوف بیلابیلی طریقی په دی اصل کې یو د بل سره د تفاوت پرته معتقد دی چې د تصوف پر لار د عبادت او ریاضت اصلی مخه د نفس تسکیه او د اسلامی عقیدې اراده ده همدا لامل دی چې په ټوله کې د تصوف د بیلابیلو طریقو پیروانو د پیړیو راهیسې یو د بل تر څنګ په وروري او اسلامی اخوات کې ژوند کوي دغه علمی غونډه ټاکل شوې چې تر دوه ورځو پورې په کابل کې دوام وکړي او افغانستان پاکستان او هند کې د تصوف مینوال به د اسلامی فرهنګ د پراختیا په برخه کې د دغه ښکارندې په اړه د نظر تبادله وکړي پاکستان د سولې څلور اړخیزې غونډې بیا ځلې پیل لپاره د افغانستان هوکړې په ترلاسه کولو سره د وخت ضایع کولو په هڅه کې ده شنون کې باور لري چې په عمان کې د سولې څلور اړخیزه غونډه د هغې لارې دوام دی چې د افغانستان حکومت یو کال مخکې هغه وکاروله خو پایلې ته ونه رسېده خو اجرایه ریاست د څلور اړخیزې غونډې تر سره کېدو لپاره خوشبین دی د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه په خوا بې پایلې وه او اوس هم دغه غونډې دوام کوي د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې عمان کې جوړې شي هغه موضوع چې سر له وسه د پایلو په اړه شکونه شته فشارهایی که بر پاکستان وارد شده بودی در افغانستان مقلق به پیچیده شده کسانی میخواهند پاکستان را در ازی منجلاب نجات بتن در داخل این نظام کسانی میخواهند نقش روسیه بر اون زنده بسازن اما اجلاسی به خاطر سلک در عمان صورت میگیره اگر دست تنومندی از یک از کشورهای قدرتمند به شمول امریکا پشت امان نباشه امان یعنی چی و چی معنای د شنون کو په باور د افغانستان حکومت د عمان په څلور اړخیز غونډه کې باید خپلې غوښتنې په شفاف ډول د ترګرو د تمویل او مرکزونو په اړه مطرح کړي چې له دې پرته پاکستانیان د نړیوالې ټولنې په تیره د امریکا د فشارونو د کموالي په موخه د وخت ضایع کول په هڅه کې اولین ګام کې پاکستان میګذاره باید مسئول شدن تمام مدارس بوده باشه که از بای افغانستان در او درس به اصطلاح دینی میخوانه در حالی که مفردات درسی دور استخبارات ساخته و همچنان بسته شدن تمام تعلیمگاه های تروریستی تسلیم دادن تمام رهبری گروه های تروریستی مربوط به افغانستان از جانب پاکستان به افغانستان خو اجرایی ریاست د څلور اړخیزې غونډې جوړېدو ته هیله مند دی او تمه لري چې دغه غونډه به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مثبتو پایلو لامل شي موږ هیله مند چې نتیجه ترلاسه کړو په همدې هیله باندې ګډون کیږي ولې نتیجه هر وخت تر کار او فعالیت وروسته ترلاسه کیږي او موږ به هغه ته منتظر یو پاکستان د تیرو شپاړه سو کلونو په څرس کې تل نړیواله ټولنه تیر ایستلې او د ترهګرو له ملاتړ څخه یې لاس نه ده اخیستی د شنونکو په باور د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه مرستې له امله به ترهګر د سیمې هېوادونه وګواښي په هېواد کې د اوبو زیرمو کیفیت د ورځې په تېرېدو سره مخ په کموالي ده د مرکزي احصایې ادارې لخوا د یوې نوې څېړنې موندنې ښيي چې د افغانستان په لس ولایتونو کې څلور اتیا سلنه اوبه ککړې دي له بلې خوا نهه سلنه د ځمکې لاندې اوبه داسې ککړې شوې چې هر کال لسګونه زره ماشومان د نس ناستې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي نور حال په دغه رپورټ کې د ځمکې لاندې سرچینو ککړتیا حکومت لپاره نوې ننګونه دلته د مرکزي سایه ادارې په هېواد کې د ځمکې لاندې زیرمو په اړه څېړنه رسنیزه کړې د نوې موندنې له مخې دغه څېړنه په پنځه نویم کال کې د هېواد په لسو ولایتونو کې شوې چې څلور اتیا سلنه ځمکې لاندې اوبه د ایکولا په میکروب ککړې دي چې د نس ناستې لامل کېږي مجموعاً پنځه اشر اش فیصد به آب آشومیدنی 
سیهی مدیریت شده دسترسی داشته باشند که البته در شهرها و در دهات تفاوت زیاد داره که در شهرها سی اشاره چهار است در حالی که در دهات ده اشاره پنج فیصد است که نشان دهندی ازی است که در شهرها بیشتر ای آب را که ما تعریف کردیم در مردم دسترسی داره په هغه له سولایتونو کې چې څېړنې شوې کابل او بدخشان د خوب و کیفیت لري خو بلخ او سمنګان او کندز ډېرې ککړې اوبه لري خو له دې ډېره ننګونه په هېواد کې د ځمکې لاندې نه حاصل نه اوبو ککړتیا ده په خواشینۍ سره چې د ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ککړېدو دي نهه سلنه د ځمکې لاندې اوبه په غایته موادو ککړې شوې چې تر ډېره له ماشومانو قرباني اخلي په ټولیز ډول هر کال لس زره ماشومان له دې امله خپل ژوند له لاسه ورکوي په دې ترڅ کې د مرکزي احصایې اداره راتلونکی کال د هېواد په څلور دېرشو ولایتونو کې د اوبو په اړه د څېړنې خبره کوي خو په دې اړه د حل لاره څه ده او کوم بنسټونه باید د اوبو د کیفیت د خوال لپاره هڅه وکړي وظیفې قدم اول وزارت محترم انکشاف داتی است که منابع آب ما که آلوده است باید اونا پلان های را و پلیسی های را روی دست بگیرن تا این منابع آب منابع آب آشامیدنی سیهی شود خلا دې سره د چاپېریال د تودېدو سربېره چې ټوله نړۍ یې لړزولې د نوې څېړنې له مخې د هېواد ډېرې اوسېدونکي پاکو اوبو ته چندانې لاسرسی نه لري او د ترهګرۍ په خوا کې ککړې اوبه هم له خلکو قرباني اخلي دغه څېړنه د یونیسف او ملګرو ملتونو په مالي او تخنیکي ملاتړ د مرکزي احصایې لخوا شوې او تر دوو میاشتو پورې به دغه لسو ولایتونو کې د ژوند د وضعیت په اړه داګیزه کړي د کال له پایله تر اوسه په هېواد کې د کانګو ناروغۍ له امله څلور ویشتن خپل ژوند له لاسه ورکړی دا کسان د هېواد په شپږ ولایتونو کې دغه ناروغۍ باندې اخته شوي چې ډېره یې سړیان دي د عامې روغتیا وزارت کې مسولین د یادې ناروغۍ زیاتوالي څخه د مخنیوي لپاره په ملي کچه د یو لوی پروګرام د پیلېدو پوښتونکي دي همکار مو د انتاني روغتون او د کانګو ناروغانو د درملنې مرکز ته ځي هغه ناروغ چې له زیات درد خپل ځان سره تاویږي دغه کس د کانګو په ناروغۍ اخته شوی یوازې په لسو ورځو کې هغه دومره کمزوری کړی چې حتی د خبرو کولو توان نه لري پوښتنه کوي چې آیا بیا به روغ شي او که نه خو د خپلې مېرمنې په ګډون ورته څوک روښانه ځواب نه ورکوي مېرمن ته یې هم ډاکټران ویلي چې د وړ مې ورځې په پرتله د خاوند ناروغي زیاته شوې چیزم نکده بود دیگم یک دفعه هم سلفکت خون گشتان رانش خون پرشد مت خراب شد ما گفتیم ملاری از این موریخ است به ملاری موریخ رفتیم سرش ملازش نکنیم اینجا که ما این دات شکری میگنی این مرز دیگه است خونش کم است یه وازی دای ناروغ ندهی دلتی و بلنجلی همشته چی ده کانگو پا ناروغ یخت ده و نخواری چی ده کمری پر وراندی ترگنده شی ڈرکتران وای چی ده روان کال لپایل رئیس تروس یو سلو دیر شو ناروغان ورتا مراجعه کرده پا دی منز کی بیا سلور ویش ناروغان و خپلشوان للا سور کرده چی شپار سی خزی او اتی ناری ندی ده کانگو پا ناروغ اختا کسان ده کابل وردگ پکتیکا ننگرهار بامیان او پروان ولایتونو چه قصبت شوی ده ده غی ناروغ لامل هم ده تروی و لبدن چه انسان تا ده جراسی منتقال ده ای داکتر ما از او تاریخچه میگیرن که چه کار هستن اکثرشان امیر قسم میکنن که اونا با حیوانات سر و کار داشتن یا قصا بوده یا مرغ فروش بوده یا در فارم مرغ کار میکنه یا در امراه حیوانات سر و کار داشته به طریقی دیگه این این در تاریخچه که داکتر سیبو از او پرسان میکنه این ثابت میشه اکثرشان این تاریخچه سعی دقیق میدن و از او طریق داکتر طرف سی سی چه فکر میکنه بعد از او ماینات خون از برش داده میشه و از طریق از او انتی بادی هاست که او تاین میشه و از طریق از او تشخیص میشن دانتانی روختون رئیس تینگر که ویچه ده دقی ناروغی ده مخنوی لپاره پا میلی کچه باید یا پروگرام تر سرشی او ده کرنی او مالداره وزارت هم باید پا که گدون وکری وزارت زراعت و مالداری هم ده ایر راستا مسئولیت داره که به سطح میلی اونا فارمایی که دارن، فارمای حیوانات، فارما، فارمای مرغداری که اونا اونجا دکترای ویترنری استخدام بکنن همیشه حیوانات و مرغار 
از حشرات پاک نگاه کنن اونا میتونن که بعضی ادویجاتی هست که از طریق استعمال از او حشره اونا حشره کش هستن با حیوان هم ضرر نداره این به شکل یک پروگرام ملی به این ضرورت است که هم حیوانات ما از حشره پاک شوند وقتی که از حشرات پاک شد چانس مصابیت هم کم میشه دکتر رن لرخوانه کوی چی مل لرون کی کسان ده دیل پاره چی پا کنگو وقت نشی باید تروی و سر ده تماس پا وقت که چشمکی دستکش یا نور تو کی وکاره وی په افغانستان کې د کانګو ناروغي له تیرو کلونو څخه شته خو له دوو کلونو رئیسې دغه ناروغي پېژندل شوې ده د هلمند سیمه ایز چارواکي دغه ولایت ته د ملاحبت الله سفر په تړاو د جنرال عبدالرزق اداګانې بې بنسټه بولي د هلمند ولایت سرپرست وای د دوی اطلاعات ښيي چې هلمند ته د طالبانو ډلې د مشر سفر حقیقت نه لري څلور ورځې مخکې د کندهار امنیه قماندان جنرال رازق یک تلویزون ته وویل چې د طالبانو مشر ملاحبت الله له خپلو ملګرو سره د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ ته سفر کړی اول ته خپلو کسانو ته لارښوونه کړې چې د دایش پر ضد مخالفت ونه کړي د هلمند د سیمه ایزو چارواکو غبرګون د کندهار ولایت د امنیه قماندانۍ هغه څرګندونو په اړه چې ویلي وو د طالبانو مشر په هلمند کې د خپلو کسانو سره لیدلي تیره شنبه د قندهار امنیه قماندان جنرال رازق یک تلویزون ته ویل چې د طالبانو مشر ملاحبت الله هلمند ته تللی او خپلو پلویانو ته امر کړی چې نور دې له داعش ډلې سره مخالفت نه کوي د نن سه یوولس ورځې د مخه ملاحبت الله د برمچې د لارې د ګټنګن د پاکستان د بلوچستان د حالاتو ته لارې راغلی و د ځینې د کوټې د شورا د نورو غړو او د پاکستاني سفارتي چارواکو سره خو پرون د هلمند ولایت سرپرست د قندهار امنیه قماندان دغه څرګندونې له حقیقت څخه لرې وبللې قندهار ادارې چې په دې اړه باندې معلومات خپاره کړي دي دا بیا اساسه دي او زموږ کشفي ارګانونه زموږ ملي امنیت د هلمند پر ټول اوضاع باندې هلته حاکمیت لري یعنی دا موضوع داسې ده چې دا چې د کندهار ولایتي اداره په دې اړه باندې څه وایي دا دوی شخصي نظر دي خو د زموږ کشفي ارګانونه دلته حاکمیت لري او انشاءالله په دې برخه کې زموږ معلومات تکیه کړي په دې منځ کې د هلمان ولایتي شورا رئیس ټینګار کوي چې په هلمند کې د طالبانو یو لوړپوړی قماندان چې هغه هم ملاحبت الله نوم لري کېدای شي د جنرال رازق موخه همدغه قماندان وي هغه هم د حکومت د لوړپوړو مسولینو څخه دی کېدای شي چې هغه د خپلو معلوماتو له مخې چې بعضې معلومات یې ترلاسه کړي د خپل ملاحبت الله نه او په هلمند کې یو بل طالب مشر چې د ملاحبت الله په نامه باندې څو ګروپونه لري هغه سته دلته کېدای شي چې دا دقیقه نه وي چې دا به د طالبانو د یوې ډلې هغه مشر ملاحبت الله وي کېدای شي چې دا د بل مشر ملاحبت الله دلته په هلمند کې وي چې اوس هم دوی دغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي جنرال رازق د یک تلویزون سره په مرکه کې همدارنګه ویلي وو چې د طالبانو مشر د ایسای په مرسته له پاکستانه هلمند ته سفر کړی او له دوه ورځو وروسته یې دغه ولایت پرې خوده دی د یو کمربند یو واټ په نوم د وریښمو لار غونډه په سویس کې د افغانستان پلاوی په حضور کې ترسره شوه د افغانستان سویس ګډې خونې غړي په د غونډه کې وایي چې په افغانستان کې د امنیت نشتون او دغه پروژه کې د شامل دو لپاره لازم جوړښت د چین له عمده اندېښنو شمېرل کېږي چې د ملي یووالي حکومت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي په سویس کې د وریښمنو لارې په اړه غونډه دغه غونډه د سیمې او نړۍ د سوداګریزو خونو لخوا تر سره شوې او د سویس زوریخ ښار هم په همدې موخه د افغانستان په ګډون د څو نورو هېوادونو استازو کوربه دی د دغو هېوادونو ټول استازي په همدې موخه را غونډ شوي څو د وریښمنو لارې لپاره تازه ګامونه پورته کړي د ولسي جرګې یو شمېر غړو او سوداګرو هم د افغانستان په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کړی خو د چین استازي بیا په دغه غونډه کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي په همدې حال کې بیا د افغانستان او سویس د سوداګرۍ ګډه خونه د ملي یووالي حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي ما نور شاهد کانفرانس را یو پیشم در شهر زوریخ کشور سویس بودیم که خوشبختان افغانستان شامل برنامه بود برنامه افغانستان چنین کشور دیگر نیز در ایج اشتراک داشتند عجت دیگر کشور چین در حد نگرانی داشتند که عبارت از اولش امنیت بود و دومش ساختار لازم در افغانستان به خاطر شامل شدن در این پروژه وجود ندارد 
توقع میرد که حکومت افغانستان در این زمینه اقدامات لازم انجام بدهد. دوری خمان و غونده یو شمیر گدون کون که افغانستان در پنگوانی لپاره خسی مبول خوص نه. مونگ پا در غونده که در افغانستان پارلمانی او سوداگریز پلاوی لزان سر لرو. او هاگوی پا افغانستان که در پنگوانی لپاره در شتا فرصتونو پارا معلومات را کرل. مونگ در یاد غونده تر سرکوون پو پا توگد پا افغانستان که فرصتونو تا هیلا منیو. او پا راتلون که که افغانستان در پنگوانی لپاره یو خزای بولو. ده یو سڑک او یو کمر بند تر نامالان ده دو ریخمن و لارا ده چین پا نوخت پایل شوی. او تمکی گی چی لطل ویخت و میلیون و دالر و چخا زیاد پانگوانا پا که وشی. ده لویو لارو وزپنی پرتلی و او پایپ لائنون و چوڑا وال چی منزنای آسیا لاروپا سر نخلوی ده دغی پانگوانی برخی دی. افغانستان چی دو ریخمن و پا ده غلار کی ده پاموار وانده لرلا، دغا وانده وس نلری زکا نوی لاری وازی دا افغانستان لپولو تیریگی او روستای خبر لحی واده با هر دا چه سپینمانه وای چه دی امریکا ولس مشر دونالد ترامپ پا روانه وانه که دی ایران پاره لغی دلی دا چه آیا اتومی هو کل لیک با تایید کلیانه خبر بش پر استراتیجی اعلامه وی دی سپینمانه وایان زیاتوی ولس مشر دی ایران پا کل دی خبر روستای استراتیجی پا هر روستای پریک لنی ولی قدر من لیدون که دوازی مال خبری طول گشت تا ستا وران دی شوات تر دمی و روست تا دی خبر چند وران دی که گیمال تیام موکلی.